அன்பு ஊடக நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்று தலைமை செயலகத்தில் தலைமை செயலாளர் அவர்கள் தலைமையில் மூன்று தமிழக அமைச்சர்கள் முன்னிலையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொள்ள என்எல்சி சம்பந்தமான கூட்டத்தில் நான் கலந்து இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு எனக்கு அழைப்பு வரவில்லை ஆனாலும் மக்கள் பிரதிநிதியாக இந்த கூட்டத்திலே நானாக வந்து கலந்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த கூட்டத்தில் விவாத பொருள் என்எல்சி சம்பந்தமாக கடலூர் மாவட்டத்தில் நிலத்தை கையகப்படுத்துகின்ற அந்த செயல் சம்பந்தமான விவாதம் இதில் அதிகாரிகள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார் என்று தொடக்கத்திலே சொன்னார்கள் பிறகு ஒரு சில கருத்துக்களை சொன்னார்கள் எங்களுடைய கருத்தை நான் பதிவு செய்து வந்திருக்கின்றேன் குறிப்பாக என்எல்சி நிறுவனம் கடலூர் மாவட்டத்திற்கு தேவையில்லை என்று அதற்கு என்னென்ன காரணங்கள் இது சொல்வது மட்டுமல்ல கடிதங்களாக நான் கொடுத்திருக்கின்றேன் என்எல்சி நிர்வாகம் அறுபத்தி ஆறு ஆண்டு காலம் கடலூர் மாவட்டத்தில் இயங்கி வருகிறது மூன்று தலைமுறைகளாக அந்த மாவட்ட மக்களை அந்த மக்களுக்கு பல வகையான உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் மனசார்ந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் குறிப்பாக ஆஸ்மா பிரான்கியக்டிஸ் பிரான்கியக்டிஸ் லங் கேன்சர் இது போன்ற உடல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் என்எல்சியினால் உருவாக்கியிருக்கிறார் மட்டுமல்ல என்எல்சி நிறுவனம் அங்கே வருவதற்கு முன்பாக நிலத்தடி நீர் தடியில் இருந்தது இன்று ஆயிரம் அடிக்கு சென்றிருக்கிறது அங்கே நிலம் கொடுத்தவர்களுக்கு இன்று இன்று வரை வேலை கொடுக்கவில்லை ஏதோ ஒரு சிலருக்கு கொடுத்துக்கிட்டார்கள் கடைசியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் தான் என்எல்சி நிறுவனத்தில் அங்கே நிலம் கொடுத்தவர்களுக்கு நிரந்தர வேலை கொடுத்துருக்கின்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் தான் அதன் பிறகு ஒருவருக்கு கூட நிலம் கொடுத்தவர்களுக்கு அங்கே வேலை கொடுக்கவில்லை தற்காலிக வேலைகள் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இது சம்பந்தமாக கடந்த ஓராண்டு காலம் கடுமையான போராட்டங்களை நான் நடத்தியிருக்கின்றேன் பாட்டாளிமன் கட்சி நடத்தியிருக்கிறது தொடக்கத்திலே கருத்து கேட்கின்ற கூட்டம் இரண்டு நாள் ஒவ்வொரு கிராமமாக நான் சென்றேன் அதன் பிறகு கூட்டு போடுகின்ற போராட்டத்தை நடத்தினோம் பொதுக்கூட்டங்களை நடத்தினோம் இரண்டு நாள் நடைபயணம் நடத்தினேன் ஒரு நாள் முழு கடையடுப்பு நடத்தினோம் வெற்றிகரமாக நடத்தினோம் பிறகு விவசாய சங்க நூறு விவசாய சங்கங்களை அழைத்து என்எல்சி நிறுவனம் செய்கின்ற அங்கே இருக்கின்ற மக்களுக்கு இழப்புகளை பற்றி அழிவுகளை பற்றி விளக்கி சொன்னோம் பிறகு மார்ச் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் நாள் உலக நீர் நாள் அன்று முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட கிராம சபையில் என்எல்சி நிறுவனம் தேவையில்லை நிலத்தை கையகப்படுத்தக்கூடாது என்று தீர்மானம் கிராம சபை தீர்மானம் போட வைத்தோம் இவ்வளவும் கடந்து பிறகு இடையிலே சட்ட சட்டசபை கூட்டத்தொடர் நடைபெற்ற காரணத்தால் அங்கே நிலத்தை கையகப்படுத்துகின்ற அந்த செயலை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்தார்கள் பிறகு சட்டமன்றம் முடிந்த பிறகு மீண்டும் அந்த வேலையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார் அதனால் இன்று இந்த நடந்த கூட்டத்தில் எப்படியாவது கலந்து கொண்டு கடுமையான எதிர்ப்புகளை தெரிவித்து வந்திருக்கின்றேன் அதில் முக்கியமானது என்னவென்றால் நான் இந்த அதாவது மொத்தம் ஒன்பது நிலக்கரி சுரங்கங்கள் அந்த ஒன்பது சுரங்கங்களில் ஏழு நிலக்கரி சுரங்கம் கடலூர் மாவட்டத்தில் இரண்டு சுரங்கம் அதில் ஒன்று அரியலூர் மாவட்டம் ஒன்று தஞ்சாவூர் மாவட்டம் இந்த ஒன்பது சுரங்கங்களில் மூன்று சுரங்கங்கள் இன்று நடைமுறையில் இருக்கிறது மைன் ஒன் மைன் ஒன் ஏ மைன் டூ மீதி இருக்கின்ற ஆறு நிலக்கரி சுரங்கங்கள் திட்டமிட்டிருக்கின்றார்கள் 
அதில் மூன்று சுரங்கங்கள் மத்திய அரசு நான்கு முறை அதில் அவர்களுடைய ஏலப்பட்டியலில் வைத்தார்கள் அதில் ஒன்று ஈஸ்ட் ஆஃப் சேத்தியா தோப் நிலக்கரி சுரங்கம் ஒன்று இரண்டு வடசேரி நிலக்கரி சுரங்கம் ஒரத்த நாடு தஞ்சாவூர் மூன்று மைக்கிள்பட்டி நிலக்கரி சுரங்கம் அரியலூர் மாவட்டம் இந்த மூன்று நிலக்கரி சுரங்கம் நான்கு முறை மத்திய அரசு அவங்களுடைய ஏலப்பட்டியலில் போட்டாங்க ஆனால் மீண்டும் கையில் எடுத்த பிறகுதான் சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு தெளிவுபடுத்தினார் காவிரி பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலத்தில் எந்த நிலக்கரி சுரங்கமோ நாங்கள் அனுமதி கொடுக்க மாட்டோம் என்று சொன்னார்கள் இப்போ நான் சொன்ன மீறி இருக்கிற ஆறு சுரங்கங்களில் ஆறு சுரங்கமே காவிரி டெல்டா பகுதியில் வருது அதில் ஐந்து சுரங்கங்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலத்தில் வருது அதில் முக்கியமானது என்னன்னா என்எல்சி நிறுவனம் திட்டமிட்டிருக்கின்ற மூணாவது சுரங்கம் என்எல்சி மைன் த்ரீ அது முழுமையாக பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலத்தில் வருது எங்களுடைய கோரிக்கை இன்னைக்கு கூட நான் சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறேன் எங்களுடைய கோரிக்கை முதலமைச்சர் அவர்கள் தெளிவுபடுத்தணும் என்னன்னு என்எல்சி மூன்றாவது சுரங்கத்தை நாங்கள் அனுமதி கொடுக்க மாட்டோம் வீராணம் புதிய நிலக்கரி திட்டத்திற்கு அனுமதி கொடுக்க மாட்டோம் பாளையங்கோட்டை நிலக்கரி திட்டத்துக்கு நாங்கள் அனுமதி கொடுக்க மாட்டோம் சேத்தியா தோப்பு கிழக்கு நிலக்கரி திட்டத்துக்கு அனுமதி கொடுக்க மாட்டோம் வடசேரி நிலக்கரி திட்டத்துக்கு அனுமதி கொடுக்க மாட்டோம் மைக்கிள்பட்டி நிலக்கரி திட்டத்திற்கு அனுமதி கொடுக்க மாட்டோம் என்று முதலமைச்சர் அவர்கள் அவர் சட்டமன்றத்தில் கொடுத்த உறுதியின் பேரில் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் இந்த ஆறு நிலக்கரி சுரங்கம் நிச்சயமாக வராது ஒன்று அடுத்தது இப்போ இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற மூன்று நிலக்கரி சுரங்கத்திற்கு பதிமூணாயிரம் ஏக்கர் நிலங்களை கையகப்படுத்த திட்டமிட்டிருக்கின்றார் கையகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார் ஒன் ஏ எக்ஸ்பேன்ஷன் டூ எக்ஸ்பேன்ஷன் பதிமூணாயிரம் ஏக்கர் மீதி இருக்கிற ஆறு சுரங்கத்திற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி இருபத்தாயிரம் ஏக்கர் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ஏக்கர் கிட்டத்தட்ட மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தோராயமாக ஒன்றரை லட்சம் ஏக்கர் இப்போ இங் அங்கே இருக்கிற மக்கள் இதை கடுமையாக எதிர்க்கின்றார்கள் விவசாயிகள் எதிர்க்கின்றார்கள் நாங்கள் நிலத்தை கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அதை மீறி காவல்துறையை வைத்து அச்சுறுத்தி அது வேறு விதமான முறையில் அங்கே இருக்கின்ற ஆட்சியாளர்களும் அமைச்சர்களும் அது எப்படியாவது மக்களை அந்த நிலத்தை எடுக்கணும்னு திட்டமிட்டிருக்கிறாங்க இதை நிச்சயமாக ஒருபொழுதும் பாட்டாளிமன் கட்சி அனுமதிக்காது இது நெய்வேலி சம்பந்தமான பிரச்சனை மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டு சம்பந்தமான பிரச்சனை ஏன்னா நம்முடைய விளைநிலங்கள் நமக்கு ஒவ்வொரு ஏக்கர் நிலமும் நமக்கு மிக மிக முக்கியமானது வேண்டியது ஏன்னா காலநிலை மாற்றத்தினால் நம்ம வரும் காலத்தில் மிகப்பெரிய உணவு பற்றாக்குறை இருக்கும் என்று உலக அது ஐநா சபை சார்ந்த ஐபிசிசி நிறுவனம் சொல்கிறது இந்தியன் கவர்மெண்டில் பேனல் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் எல்லாம் அவங்க மட்டும் இல்லை எல்லாமே அண்ணா யூனிவர்சிட்டிலேருந்து எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க மிகப்பெரிய பிரச்சனை வரப்போகுது இது ஒரு பக்கம் இருக்கிறது இல்லை இதில் இன்னொன்று முக்கியமான என்னென்னா இப்போ இவங்க நிலத்தை கையகப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற மூன்று கிராமங்கள் இது பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலத்தில் வருது வளையமாதேவி கரிவெட்டி அது கீழ் வளையமாதேவி மேல் வளையமாதேவி இந்த மூன்று கிராமங்களும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கொண்டு வந்த அந்த காவிரி டெல்டாவை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவித்த சட்டத்தின் கீழ் இந்த மூன்று கிராமங்களும் அந்த நாற்பத்தி ஏழு கிராமத்தில் பட்டியலில் வருது அப்போ இந்த பட்டியலில் வருதுன்னா இப்போ சட்டத்திற்கு எதிராக அரசு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது செயல்பட்டு இந்த நிலத்தை கையகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது இது இதெல்லாம் நான் இன்னைக்கு கூட்டத்தில் சொல்லியிருக்கிறேன் பேசியிருக்கிறேன் தலைமைச் செயலர் அவர்கள் நிச்சயமாக இதெல்லாம் நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே நாங்கள் விவாதி நல்ல முடிவெடுப்போம் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அது மட்டுமல்ல கடந்த அறுபத்தி ஆறு ஆண்டு காலம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற என்எல்சி நிறுவனத்திற்கூட அதாவது சோசியல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் வாட்டர் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் என்வாய்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் ஹெல்த் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் இந்த ஐந்து அசஸ்மெண்ட்டும் சென்னையில் உள்ள ஐஐடி மெட்ராஸ் ஐஐடி நிறுவனம் மூன்று மாதத்திற்குள்ள அவங்க போய் ஒரு ஆய்வு நடத்தி அங்கே இருக்கிற மக்கள் அங்கே இருக்கிற மாவட்டத்தில் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றெல்லாம் அது ஒரு கோரிக்கை வைத்திருக்கின்றேன் சீஃப் செக்ரட்டரி நிச்சயமாக அதை நான் கருத்தில் எடுத்துக்கொள்வோம் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் செய்வோம்னு சொல்லலை கருத்தில் எடுத்துக்கொள்வோம் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இது 
எங்களுடைய கோரிக்கை அங்கே நிலத்தை கையகப்படுத்துவது நிறுத்த வேண்டும் ஒன்று இரண்டாவது இந்த ஆறு புதிய நிலக்கரி திட்டங்கள் அது வராது என்று உறுதி வேண்டும் மூன்றாவது இந்த மெட்ராஸ் ஐ ஐஐடி மெட்ராஸில் அவங்க மூலயமா இந்த சர்வே எல்லாம் பண்ணி ஒரு அத்த அசஸ்மெண்ட் எல்லாமே அதை செயல்படுத்தணும்னு அது எங்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது இதில் தொடர்ந்து அங்கே இருக்கின்ற அதாவது இப்போ சில பேர் என்னென்னா சில கட்சியை சார்ந்தவர்கள் வந்து இது வந்து அங்கே நிலத்துக்கு நல்ல விலை கொடுத்தா பரவாயில்ல வேலை கொடுத்தா பரவாயில்ல அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கிற சூழலில் எங்களுக்கு அதெல்லாம் உடந்த கிடையாது எங்களுடைய நோக்கமே அந்த மண்ணையும் மக்களையும் பாதுகாப்பது தான் எங்களுக்கு நோக்கம் அதில் சில கட்சியை சார்ந்தவங்களும் சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டு சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டு பற்றிலாம் பேசிட்டு இருக்காங்க எங்களுக்குலாம் கவலை கிடையாது இல்லை இவ்வளோ மக்களையும் பண்ணி அழிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணி அதில் நாடாளுமன்றத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா கடந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்குள் நேஷ்னல் மானிட்டைசிங் பைப் லைன் ஸ்கீம் மூலமாக அது ஒரு சில இந்தியாவில் உள்ள சில அரசு நிறுவனங்களை நாங்கள் விற்க திட்டமிட்டிருக்கின்றோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அது பணமாக்குதல் மானிட்டைசிங் அந்த பட்டியலில் என்எல்சி வருது என்எல்சி இந்தியா வருது அப்போ இப்படி இருக்கிற சூழலில் எதுக்கு தமிழக அரசு என்எல்சிக்கு உடந்தையாக இருந்து அவங்களுக்கு இதெல்லாம் நிலத்தை கையகப்படுத்து அவங்க குடி ரொம்ப இதாக துடிச்சிட்டு இருக்கிற சூழல் அது இது ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி மின் உற்பத்தி பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மெகவாட் நான் சொல்கிறது அரசு தனியார் சேர்த்து சொல்லுது அதில் தேவை எவ்வளோனா பதினெட்டாயிரம் மெகவாட் அதாவது பீக்கில் தேவை சாதாரண நாளில் வந்து பதினஞ்சாயிரம் பதினாறாயிரம் மெகவாட்டு தேவை பீக்கில் இப்போ கோடை காலத்தில் இப்போ பதினெட்டாயிரம் மெகவாட்டு தேவைப்படும் உற்பத்தி முப்பத்தி ஐயாயிரம் அதாவது ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் இதில் என்எல்சி கொடுக்குன்ற அந்த வந்து அது பொல்யூட்டு கரண்ட்டு நமக்கு தேவையே கிடையாது அந்த காலத்தில் அறுபத்தாறு ஆண்டு காலத்துக்கு முன்பு என்எல்சி தேவைப்பட்டது இப்போ என்எல்சி எஸ் அவுட் லிவ் இஸ் யூட்டிலிட்டி தேவையில்லை உலகம் முழுவதும் இது போன்ற நிலக்கரி சுரங்கங்களை மூடுறாங்க நிலக்கரி சார்ந்த அனல் மின் நிலையங்களை மூடிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா காலநிலை மாற்றம் பருவநிலை மாற்றம் தாக்கம் வந்து சாதாரணதே கிடையாது மிக மோசமாக போயிட்டு இருக்குது மிக மோசமான விளைவுகள் நம்ம தினம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சித்திரை மாதத்தில் மழை பெய்யறது மாத மாதிரி ஆனால் மழை பெய்ஞ்சிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட இன்னும் அஞ்சு நாள் மழை பெய்யும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பருவ காலம் மாதிரி மாறிடுச்சு இப்போ சித்திரை மாதம் அந்த அளவுக்கு மாறிட்டு வருது காலநிலை பருவநிலை மாற்றம் வந்துடுது அப்போ இதில் அதான் இப்போ அதில் இன்னொன்று என்னென்னா தமிழக முதலமைச்சர் வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய காலநிலை கொள்கையை அறிவிச்சிருக்கிறார் கடந்த ஆண்டு அதில் என்னென்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் பாலிசி கிளைமேட் சேஞ்ச் அஜெண்டா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதுக்குள் தமிழ்நாடு வந்து ஜீரோ கார்பன் எமிஷன் அடைவோம் என்று கொள்கை முடிவு முதலமைச்சர் அறிவிச்சிருக்கிறார் அப்போ இன்னும் பதினேழு ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு வந்து ஜீரோ கார்பன் எமிஷன்னா அப்போ நீங்க எதுக்கு என்எல்சிக்கு நீங்க மறுபடியும் அனுமதி கொடுக்குறீங்க இன்னும் நல்லது ஏன் கையெழுத்தப்படுத்துறீங்க ஏன்னா என்எல்சி பொல்யூட்டட் கரண்ட் அறுபத்தாறு வருஷமா என்எல்சி வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு சல்பைட் டை ஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இதெல்லாம் வந்து எரிச்சு எரிச்சு அங்கே இருக்கிற மக்கள் எரிச்சு எரிச்சு சுத்தமாக குளோபல் வார்மிங்ஸ் உடந்தையா இருக்கு என்எல்சி அப்போ நீங்க எப்படி நீங்க அச்சீவ் பண்ணுவீங்க உங்க இலக்கு எப்படி அச்சீவ் பண்ணுவீங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள் இன்னும் ஏழு ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது விழுக்காடு மின்சாரம் வந்து அது ரினியூபிள் எனர்ஜி அதில் வந்து நாங்கள் தயார் பண்ணுவோம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை அடுத்த ஏழு ஆண்டுகள் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள பதினையாயிரம் மெகவாட் வந்து ஹைட்ரோ எனர்ஜி இருபதாயிரம் மெகவாட் வந்து சோலார் எனர்ஜி புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மூலமாக நாங்கள் இதெல்லாம் தயார் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற முதலமைச்சர் அறிவித்த கொள்கை ஒரு பக்கம் நீங்க புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சாரம் நீங்க தயாரிக்கிறீங்க சொல்றீங்க இன்னும் ஏழு வருஷத்துல எதுக்கு இன்னைக்கு நீங்க என்எல்சிக்கு நீங்க இவ்வளவு உடந்தையா இருந்து அவங்களுக்கு நிலத்தை நிலத்தை கையகப்படுத்திட்டு இருக்கிறீங்க அதனால நீங்க சொல்றது கொள்கைக்கும் நீங்க நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் நேர் எதிராக இருக்குது அதனால இதெல்லாம் நீங்க நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் ஏன்னா இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டு சார்ந்த பிரச்சனை இது அதனால இதை விவசாயிகள் அங்க யாருமே விரும்பல யாருமே விரும்பல அங்க விவசாயிகள் என்எல்சியுடைய தேவைகளே போயிடுச்சு முடிஞ்சு போச்சு அறுபத்தாறு வருஷமா இருந்தாங்க தேவை இல்லை இன்னைக்கு எல்லாம் ரினியூபிள் எனர்ஜி எல்லாமே சோலார் எல்லாமே மாறிட்டு வருது அல்ல அதனால என் இன்னொன்று தமிழ்நாடு இன்னைக்கு போதுமான மின்சாரம் தயார் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு 
என்எல்சி கொடுக்குற மின்சாரம் தேவையில்லை அவங்க கொஞ்சமான கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அது தேவையில்லை அதனால அவங்களுக்காக போய் நம்ம நிலத்தை முப்போகம் விளைகின்ற அந்த பூமி நெல் வருது அதில் நம்ம சோறு கிடைக்காது இது மாதிரி நம்ம நிலத்தை கை நாசப்படுது நமக்கு வருங்காலத்தில் சோறுலாம் கிடைக்காது அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் இது பாட்டாளியம்மன் கட்சி பார்க்குது தொடர்ந்து நாங்கள் இதை எடுத்துட்டு இந்த பிரச்சனையை வெளியில் கொண்டு வந்தது நாங்கள் தான் அதனால் இன்னும் எங்களுக்கு வந்து வெற்றியெல்லாம் கிடைக்கல நாங்கள் வெற்றினா நாங்கள் சொன்ன இந்த கோரிக்கைகள் முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவிக்கணும் ஏன்னா அதுதான் தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது நம் வருங்கால தலைமுறைகளுக்கு நாம் விட்டு செல்வது நல்ல நிலம் நல்ல காற்று நல்ல நீர் இதுதான் நம்முடைய கடமை இது ஒவ்வொருடைய கடமை இது அரசனுடைய கடமை இது நம்மளுடைய எல்லா அனைவருடைய கடமையை நாங்கள் பார்க்குறோம் பூர்த்தி செய்வதற்காக இப்ப நான் சொன்ன விளக்கம் எப்படி இருக்கு தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி ஐயாயிரம் மெகவாட் மின்சாரம் தயார் செய் தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அரசு துறையிலும் தனியார் துறையிலும் இன்னைக்கு இருக்கு தேவைகள் பதினெட்டாயிரம் மெகவாட் தான் அப்போ தேவைக்கு விட ரெண்டு மடங்கு அதிக மின்சாரம் தமிழ்நாட்டில் தயார் செய்திருக்கிறார் மின்மிக மாநிலமாக ஆயிடுச்சு அப்புறம் நீங்கள் எதுக்கு நீங்கள் என்எல்சி நிறுவனம் கொடுக்குற மின்சாரத்தை உங்களுக்கு வேணும் போ வேணும் தேவையில்லையே அவங்க கொடுக்குற ஆயிரம் மெகாவாட்டோ ஆயிரத்தி எட்நூறு மெகாவாட்டோ எட்நூறு மெகாவாட்டு நமக்கு தேவையில்லை அதுவும் பொல்யூட்டு அதுவும் நமக்கு என்னன்னா அவ்வளோ நிலத்தை அழித்து அதில் இருக்கிற நிலக்கரியை வச்சு நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஏற்கனவே நீங்கள் நிலக்கரியை வந்து நீங்கள் இறக்குமதி பண்ணுறீங்க இது இல்லாமல் வந்து நீங்கள் இப்போ உங்கள் பாலிசி அறிவிச்சிருக்கிறீங்க ரினியூபிள் எனர்ஜின்னு சொல்கிறீங்க அதெல்லாம் நீங்கள் உலகம் முழுவதும் இது மூடிட்டு இருக்கிற நே நேரத்தில் நீங்கள் எதுக்கு நீங்கள் இன்னும் நிலத்தை கையகப்படுத்துகிறீங்க அதுவும் இப்போது அவ்வளோ நெல் விளைகின்ற அந்த பூமியை அது நிச்சயமாக அது அதாவது இது கொள்கை தவறானது மட்டும் கிடையாது இது விவசாயிகளுக்கு செய்கின்ற மிகப்பெரிய துரோகமாக நான் பார்க்குறேன் தமிழகத்திற்கு தமிழகத்திற்கு பாமகவுக்கு அழைப்பை விடுக்கப்படல அதை பற்றி ஏதாவது கேட்டீங்களா கூட்டத்துக்கு அழைப்பை விடுக்காத நிலையில் நீங்கள் ஏன் கலந்துக்கிட்டீங்க என்னுடைய ஆதங்கம் விவசாய சார்பில் நான் கலந்துக்கிட்டேன் ஏன்னா விவசாயிகளை யாரையும் கூப்பிடல இன்னைக்கு விவசாயில விவசாய சங்கத்தை யாரையும் கூப்பிடல விவசாய சார்பில் நான் கலந்துக்கிட்டேன் நான் நானே போய் கலந்துக்கிட்டேன் எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் முதல் சீஃப் செக்ரட்டரி எந்த விளக்கமும் கொடுக்கல நாங்க நீங்க சொன்ன கருத்துக்களா நாங்க எல்லாம் உள்வாங்கி எங்களுக்குள்ள நாங்க முதல்ல பேசி நாங்க வந்து நல்ல ஒரு முடிவை நாங்க சொல்றோம் சொல்லிருக்கிறார் அதுக்குள்ள நான் சொல்லிருக்கிறேன் இந்த அறிவிப்புகள்லாம் நீங்கள் வெளியிடுத்துங்க வெளிப்படுத்துங்க ஏன்னா நீங்கள் இன்னும் காவல்துறை வச்சு நீங்கள் அங்கே யாரும் நிலத்தை கையகப்படுத்தக்கூடாதுன்னுலாம் நாங்கள் சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் அதனால் அதுக்கு இன்னும் ஒரு முடிவு சரியான முடிவு வரலை அப்படி அடுத்த நடந்ததுன்னா நிச்சயமாக நாங்களே களத்தில் இறங்கி பெரிய அளவில் போராட்டம் இப்போ ரெண்டு அமைச்சர்கள் தான் அதிகமாக இவங்களுக்கு எப்படியாவது நிலத்தை கையகப்படுத்தணும்னா இருக்கிறாங்க இப்போ நான் இவ்வளோ நாளாக இப்போ சொல்கிறது இவ்வளோ தான் தொடர்ச்சியாக அதுவும் அங்கே இருக்கிற அங்கே இருக்கிற அதிகாரிகள் ரெண்டு பேரும் தானே இப்போ அமைச்சர்களும் சரி அதிகாரிகளும் சரி அங்கே இது வந்து கலெக்டர் தான் ரொம்ப மோசமாக பண்ணிட்டு இருக்காரு கலெக்டர் மாதிரி நடந்துக்கல எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்னா என்னங்க அவர் தமிழ்நாடு சார்ந்தவர் தானங்க தமிழ்நாடு சார்ந்தவர் தானே அவர் அதனால் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் சேர்ந்தானே என்ன ஒரு விவசாய நிலத்தை அழிச்சுக்கிட்டு ஏதாவது நீங்கள் கொண்டு வருவீங்களா சார் தமிழகத்தில் வந்து என்எல்சி நிறுவனம் தேவையில்லை என்ற அவங்களுடைய கருத்து வந்து ஏற்கப்படும் நினைக்கிறீங்களா அவங்க அவங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கீங்க சொல்ல நிச்சயமாக ஏற்கப்பட வேண்டும் அந்த அளவுக்கு எங்களுடைய வாதத்தை நாங்கள் வைத்திருக்கின்றோம் ஏன்னா எங்களுடைய வாதம் பல வகையான அதாவது பல வகையான வாதங்களை பல சூழல்களில் அதாவது விவசாயிகள் எங்களுடைய வாதத்தை வச்சுருக்கிறோம் பொதுமக்கள் கிட்ட நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் அரசியல் கட்சி தலைவர்கிட்ட வச்சுருக்கிறோம் இப்போ அதிகாரிகிட்ட வச்சுருக்கிறோம் அதாவது எங்களுடைய பாதங்கள் எங்கெங்கே வைக்கணுமோ எல்லாமே நாங்கள் எங்களுடைய வேலைகள் நாங்கள் செஞ்சுட்டு வரோம் நாங்கள் அதனால் அழுத்தம் கொடுத்துட்டு வரோம் இதெல்லாம் ஒரு வகையான அழுத்தங்கள் தான் இப்போ முதற்கட்டமாக இந்த எண்பத்தி ஒரு ஏக்கர் இப்போ எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எடுத்துட்டு இருக்காங்க அதை தடுப்பதற்கு மீண்டும் ஒரு வலுவான போராட்டத்தை நிச்சயமாக நடத்துவோம் நாங்கள் நிச்சயமாக நடத்துவோம் ஒவ்வொரு சென்ட் கூட எடுக்கக்கூடாது அதான் எங்களுடைய கோரிக்கை சார் இன்னொரு முறை ஆலோசனை கூப்பிட்டுருக்காங்களா அது தெரியல அடுத்தது அடுத்தது இது பேசி கலந்து பேசி அதை ஒரு முடிவு சொல்லுவோம் சொல்லிருக்கிறாங்க அந்த முடிவு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் நிலம் கையகப்படுத்த தொடர்பா அரசு இரட்டை நிலைப்பாட்டில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா ஆமாங்க இதுல என்ன சந்தேகங்க இதுதான் நாங்கள் அப்பத்துலேருந்து சொல்லிட்டு வரோம் நாங்கள்
ஓ இதில் இன்னொன்று வந்து வேளாண்துறை அமைச்சர் இருக்கிறார் அது அவர் வேளாண்துறையை பாதுகாக்கணும் அவர் மாவட்டத்தை சார்ந்து அது மண் அது அதனால் இது ஒன்று நிச்சயமாக இது ஒரு பக்கம் நீங்கள் வேளாண் பட்ஜெட்டை போடுறீங்க இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் வேளாண் நிலங்களை நீங்கள் கையகப்படுத்துகிறீங்க ஒரு பக்கம் நீங்கள் வந்து ஜீரோ கார்பன் எமிஷன் சொல்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதுல ஜீரோ கார்பன் எமிஷன் சொல்கிறீங்க இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் என்எல்சி நீங்கள் ஊக்குவிக்கிறீங்க ஒரு பக்கம் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஐம்பது விழுக்காடு மின்சாரம் வந்து புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சாரம் எரிசக்தி மூலமாக நாங்கள் தயார் பண்ணணும் சொல்கிறீங்க இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்எல்சி நீங்கள் நிலத்தை கையகப்படுத்தி அவங்க நீங்கள் எரிச்சு ஏதாவது பண்ணுங்கள் சொல்கிறீங்க சார் நீங்கள் வந்து நிலத்தை கையகப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு பக்கம் வந்து நிலத்தை நிலத்தை கையகப்படுத்தும் போது இழப்பீடு தரணும் நிரந்தர வேலை தரணும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பக்கமும் பேசுகிறது அவங்க வந்து குழப்பத்தை ஏற்படுத்தாதா ஏன்னா நீங்கள் ஒரு தார் சொல்கிறீங்க உன்ன கட்சி தலைவர் ஒரு தார் சொல்கிறாங்க அப்போ நான் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறேங்க எனக்கு <laughs> அதுவும் வந்து சொசைட்டி இன்கோர்ஸாக கூட கிடையாது கூலி வேலை ஏஎம்சி ஏதோ ஒரு கம்பெனி நடத்துவாங்களா அந்த கம்பெனிக்கு போய் கூலி வேலை ஒரு நூறுரூபா இரநூறுவா முந்நூறுரூவா கூலி வேலை நிற்கணும் நான் அந்த மாதத்தில் ஒரு வாரம் வேலை கிடைக்கும் பத்து நாள் வேலை கிடைக்கும் அடுத்த வாரம் வந்து என்னை அனுப்பிச்சி விட்டுடுவாங்க வேலைக்கு வேலை விட்டு இந்த நிலை தேவையே இல்லையா அது அது இன்னொன்று வந்து நிலம் உரிமையாளருக்கு தான் இப்போ இழப்பீடு நிலம் உரிமையாளர் வந்து வெறும் பத்து விழுக்காடு தான் தொண்ணூறு விழுக்காடு அந்த சார்ந்த கூலி தொழிலாளர்கள் அவங்களுக்கு எந்த நிலையும் தெரியலையே அது கேள்வி கேட்டா யாரும் அமைதியா இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன அவங்களுக்கு என்ன இழப்பீடு என்னன்னு கேட்டா ஒண்ணு தெரியல அவங்களுக்கு அவங்க எதிர்காலம் என்னன்னா எதிர்காலம் இல்ல ஸ்டெர்லைட் அளவுக்கு இருக்கு முன் வந்து போராட வேண்டிய சூழல் இருக்கா மக்கள் ஏன் அந்த அளவுக்கு முன்னெடுக்க மாட்டாங்க அதுதான் எனக்கு ஒண்ணும் புரியல ஏன்னா அதாவது இப்ப என்னன்னா இது மேபி தஞ்சாவூர்ல இருந்து பிரச்சனை இருந்தா போராடிட்டு இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் பாவம் பாவம் இது கண்ணூர்ல இருக்கிறதுனால இன்னும் வரலன்னு அதுதான் நீங்க சொல்லணும் நான் திருப்பி திருப்பி கேட்டுட்டு இருக்கேன் இவ்வளவு காலமா நான் ஒரு வருஷமா நான் கத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் கடலூர்ல பிரச்சனை கடலூர்ல பிரச்சனை யாருமே குரல் கொடுக்கல அப்புறம் இடையில வந்து தஞ்சாவூர்ல நிலநடுக்க போறாங்க சொன்ன உடனே எல்லாத்துக்கும் கோவம் வந்துருச்சு எல்லா கட்சிக்கும் கோவம் வந்துருச்சு எல்லா விவசாய சங்கங்களும் கோவம் வந்துருச்சு உடனே அன்னைக்கே சட்டமன்றத்தில் வந்து அறிவிக்கிறாங்க ஒரு வருஷமா நானும் தஞ்சாவூர் கடலூரில் இதே நிலம் தான் கடலூரில் இருக்கு தஞ்சாவூரில் இருக்க நிலம் தான் கடலூரில் இருக்கு அதே நிலம் தான் அதே விவசாயம் தான் அதே விவசாயம் தான் இருக்கு சார் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் கூட்டம் நடந்திருக்கு அமைச்சர்கள் எந்த பதிலுமே சொல்லல நீங்க சொல்றது ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க திடீர்னு கூட்டத்துக்கு வந்ததுனால அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு அஜெண்டாவோட இருந்தாங்க நீங்க வந்ததுனால பதில் சொல்லலாம் கூட்டமே கொஞ்சம் தாமதமா தான் நடக்கும் தாமதமாக தொடங்க அதற்கு சமமானது நாளைக்கு இந்த மண்ணை வித்துட்டு அதுக்கப்புறம் சோருக்கு எங்கே போவீங்க நான் வந்து அங்கே அந்த மக்கள் மட்டும் சொல்லலை நம்மளும் சேர்த்து தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் சென்னை வாசிகளுக்கு தான் சொல்கிறேன் நான் சோறு கிடைக்காது இன்றைக்கி வந்து மண்ணை அழிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் மின்சாரம் தயாரிக்கிறேன் மின்சாரம் தயாரிக்கிறேன் அழிச்சிட்டு போட்டீங்கன்னா நாளைக்கு சோறு கிடைக்க போகிறது வருங்கால தலைமுறைகளுக்கு நம்ம விட்டு செல்வது நல்ல மண்ணையும் தீர் நீரும் நல்ல ஒரு நிலமும் விட்டு போகணும் அதுதான் நம்மளுடைய கடமை இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இயற்கை கொடுத்த வரங்கள் இது வரங்களை நம்ம பாதுகாக்கணும் அதனால இன்னும் இவ்வளவு கொடுத்தாங்க இவ்வளவு கொடுக்குறாங்க இழப்பீடு கொடுத்துட்டா ஒன்றும் கிடையாது அதுவும் இல்லாமல் இப்போ இப்போ இழப்பீடு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க எவ்வளவு நாள் செலவு பண்ணிடுவாங்க ஆறு மாசம் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் ஆறு மாசம் அந்த இழப்பீட்டில் தொண்ணூறு விழுக்காடு எங்க போவோம் முருகன் பெருமாள் துறைக்கு போயிடும் யார் துறை முருகன் பெருமாள் துறை செந்தில் பாலாஜி துறைக்கு போயிடும் இன்னொன்னு 
விஜயமாநகரம்ாச்சாரி <laughs> 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 நிர்வாகம்